رو تو این قسمت بیاد با اون چیزایی که به شما گفتم شروع بکنیم کار بکنیم اگر اکسس از فال ها رو باز بکنید یه پوشه هست به نام دام من هرچی چی طالب شما گفتم تو این جلسه ها و جلسه قبلی در مورد دام بود مخصا جلسه قبلی اگر این رو باز بکنیم یه فالی هست به نام دام اگزامپل وان فینیش اند استارت فینیش برای چیزی است که کدا شما نوشتیم از قبل تمام شده رفته استارت رو من باز میکنم ولی خب نه با براوزر میام با سابلم تکس باز میکنم و کد سنیپیت رو هم باز میکنم یا تو نه جفتش رو باز میکنم کد اگزامپل تو رو من باز کردم متاسفانه بذارید من با وان رو باید باز بکنم به خاطر همین این رو درگ میکنم و داخل سابلم تکس اگر نگاه بکنید میبینید که الان این رو من اگر بزرگ بکنم میبینید که یه چیز یه داکیومنت HTML اینجا داریم درسته حالا ما اینو اگر با براوزر باز بکنیم استارت یه دونه دکمه بیشتر نداریم که این دکمه هیچ کاری نمیکنه میبینید میزنم دکمه رو هیچ کاری به اون صورت نمیکنه اما اینجا اگر ببینید از بالا داکیومنت HTML رو داریم دکتاپ HTML هد و بعد تایتل رو داریم که نوشتیم بیزنس کارت دام اگزامپل 1 یه اسکریپت داریم که اسکریپت ما تقریبا از اینجا شروع میشه تا اینجا اسکریپت ما یعنی یه اسکریپت ماست و اینم اسکریپت ما اینجا تمام شد داخل این اسکریپت گفتیم که ویندو این جاوا اسکریپت درس جاوا اسکریپت ویندو دات اد ایونت لیسنر لود فانکشن گفتیم که ویندوز وقتی که لود شدی فانکشن رو چیکار بکن انجام بده توی جی کوئری خیلی راحت تر از این نراته گفتیم داکیومنت کوئری سلکتور شو بی کارت دیتا و بعد اد ایونت لیسنر کلیک دیسپلی بیزنس کارت دیتا این رو فعلا باش کاری نداری فقط اینجا متوجه تا اینجا متوجه شدید که یه اد ایونت لیسنر درست کردیم که وقتی ویندوز میاد بالا لود میشه یه فانکشنی برای ما درست کنیم فانکشن فعلا کاری نمیکنه نه کوئری سلکتوری داریم به نام شو بی کارت البته میبینید که منجی یه آی دی داریم نام شو بی کارت و اد ایونت لیسنر کلیک داریم که دیسپلی بیزنس کارت رو انجام بده دیسپلی بیزنس کارت هر از فانکشنش رو نساختی چه جوری سخایم ساخت داخل کد سنیپیت هست برای تو به تو میگم اما داخل هچ تی ام ال که اینجا تا اینجا بادی شروع میشه و تقریبا از اینجا تا اینجا بادی تموم میشه با یه باتون یه دونه اکس ام ال داریم چه میبینید این اکس ام ال رو این اکس ام ال میتونید اینجوری لودش بکنید میتونید اینجا اینجوری لودش نکنید اکس ام ال ما اینجوری باز میشه اکس ام ال تا اینجا بسته میشه تگش اسمش اکس ام ال هست آی دی شو مساوی قرار دادیم با اکس ام ال دیتا یک و استایلش رو گذاشتیم دیسپلی نان یعنی نشون نده هیچ چی رو نشون نده به خاطر همین وقتی ما باز کردیم هیچی ندیدید مثلا من اگه این استارت رو دیسپلی نان رو بردارم سیو بزنم وقتی این رو باز میکنم بیزنس کارت رو میبینید همه اطلاعاتش رو میبینید اینجا پس این رو میبینید وقتی دیسپلی نان بزنم بردارم دیسپلی نان چیکار میکنه نشون نمیده بیزنس کارت این پایین اسمم هست شماره تلفن ایمیل و فلانا پایین هم یه باتون داریم که آی داره فقط همین تا اینجا متوجه شدید حالا بریم سراغ کد جاوا اینجا لاین 82 من یه چیزی نوشتم به نام using the dom discovering dom content میایم از اینجا تا اینجا کد جاوا اسکریپت هست این رو کپی میکنیم تا اینجا همه رو میایم کجا پیست میکنیم میایم این بالا داخل اسکریپت که اینجا داریم از اینجا تا اینجا پیستش میکنیم میایم پایین کدی که ما پیست کردیم این بود درسته اما اینجا اوضاع از چه قرار نگاه بکنید اینجا رو دیدید با این بالا یه کاری نشته باشید اصلا هم نگران نباشید دونه دونه بهتون توضیح میدم اینجا رو دیدید که گفتیم ویندو وقتی که یه اد ایونت لیسنر درست بکن اد ایونت لیسنر فانکشن جاوا اسکریپت وقتی که ویندوز لود میشه فانکشن رو درست بکن فانکشنی که درست کردی داکیومنت کوئری سلکتور شو بی کارت یعنی چی بیزنس کارت نشون بده یعنی بیزنس شو بی کارت این دکمه ما بود نشونش بده حالا اون رو append کردیم add event listener click اگر click شد این فانکشن رو اجرا بکن و jQuery بود یه پرانتز هم اینجا میذاشید البته ولی جاواسکریپت نمیخواد پس 
میبین که این رو اینجوری نوشتیم پس حالا شو بیزنس کارت که شما دارید اینجا یه فانکشن این بالا خب این فانکشن رو گفتیم که وقتی روی این کلیک کردی نگاه بکنید حالا من استارت میزنم اینجا وقتی روی این کلیک کردی کلیک نمی کنم چون الان همه چیز درست شده کلیک کردی فانکشن رو اجرا بکنم و فانکشن چی هست نگاه بکنید تمام چیزی که به شما درس دادم فانکشن از اینجا تا اینجا شروع میشه چیزی که شما باید بفهمید فعلا این دو تا لاینه خوب توجه بکنید وار یه وریبل درست بکن به نام XML Data 1 خب این XML Data 1 وریبل با این XML Data 1 که ما اینجا داریم فرق می‌کنه و بعد گفتیم برو چی از داکیومنت get element by id xml data1 رو بگیر xml data1 get element by id برو از داکیومنت دنبال id بگرد که اسمش xml data1 و اون رو بگیر و اون میاد تمام این داکیومنت رو میگیره گرفت تمام این داکیومنت رو درسته یه وریبل دیگه درست می‌کنه به نام بیز کارت بیزنس بیز کارت میگیم برو از xml data1 یعنی تمام این خب همینجوری که بالا رو نگاه بکنید پایین هم نگاه بکنید get element by tag name از تمام این برو element رو پیدا بکن که tag nameش business card باشه میاد این رو پیدا میکنه خب و چون یه دونه است ما indexش رو گذاشتیم صفر حالا index کامپیوتر از صفر رو میکنه اگر business card دو تا بود یعنی من اگر میومدم داخل این یه business card دیگه هم درست میکردم اینجوری خب بیزنس کارت درست میکردم البته تگا چجوری بگم شما اینجوری تگ خب اینجوری بیزنس کارت درست میکردم این میشد ایندکس یک اینجا باید بذاشتم یک پس این ایندکس هم این معنی رو میده درسته بعد این وریبل رو درست کردم پس اومد اول خود اکسمل رو گرفت داخل وریبل اکسمل دیتا ذخیره کرد و دوم بیزنس کارت رو گرفت داخل وریبل بیز کارت ذخیره کرد پس اومد اینو و این رو گرفت وقتی اینو گرفت چند تا وریبل دیگه میسازیم ن... همین صورت نیم رو میسازیم که میگیم برو استرینگ نیم رو چکار بکن استرینگ نیم رو اضافه بکن به چی برو داخل بیزنس کار که element by tag name نیم رو بگیر حالا نیم گفتم هم همجوری مثل قبل صفر نیم رو میگیرید این میشه نود اول نود ها بود که خوندید نمیدونید چیه این میشه نود اول منتها چون حسن عظیمی هم یه نود دیگه هست بعد بریم فرست چالد رو انتخاب بکنیم که میشه اولین بچه خب دیتا شو بگیریم درست شد اما بعدی رو توضیح میدم که بازم مثل قبلی هیچ فرق نمیکنه دومی وریبل فون وان فون وان لیبل رو گرفتیم فون وان لیبل یه اسمه که ما خودمون برای وریبل گذاشتیم گفتیم برو از بیزنس کارت یعنی از اینجا تا اینجا وقتی اسم بیزنس کارت میارم get element با تگ نیم تگ های فون رو بگیر خب ایندکس اول میشه این خب get attribute attribute تایپش رو بگیر به علاوه دو نقطه بذار دو نقطه بهش اضافه کن یعنی attribute تایپ رو بگیر موبایل دو نقطه بهش اضافه کن و همینجوری الی آخر میاد همینجوری به پایین و ایندکس یک رو میگیره و ایندکس دو رو میگیره مثل قبلی اضافه میکنه و فون سه رو میگیره بهش اضافه میکنه و آخر دیگه چی اینجا دیتا رو گرفتیم دیگه پلاس نمیزنیم اینجا مثل آخری دیگه اینجا سمی کالا میزنیم آخر هم ایمیل رو میگیم یه ایمیل اضافه کنه اولش دو نقطه بذار پر از بیزنس کارت گت المنت با تگ نیم ایمیل رو بگیر ایندکس اولی ایمیل رو بگیر ایمیل وقتی صفر میذاریم یعنی همون ایمیل اولی رو بگیر چون یه ایمیل بیشتر نداریم اگه دو تا ایمیل داشتیم اینو بذاشتیم یک میگفتیم ایمیل دومو بگیر فرست چالد دیتا فرست چالد دیتا این میشه حالا آخرش وقتی روی دوگمه کلیک کردیم این فانکشن دیگه هنوز اینا داخل فانکشن یعنی از اینجا تا اینجا داخل فانکشن اینم فانکشن جزء فانکشن گفتیم وقتی روی این دوگمه کلیک کردیم فانکشن ایجاد بکن آخر این فانکشن فقط وریبل درست کرد تا اینجا کاری نکرد که و آ... ولی آخرش نمیشیم alert alert فانکشن یه جاوا اسکریپت وقتی روش اه... وقت درست میکنید یه alertی به شما نشون میده به شما میگم حالا میگیم برو این alert رو درست بکن اول alert بنویس بیزنس دیتا 
دو تا خط بنداز پایین نیم رو اضافه کن نیم این چیز بود نگاه کنید این بود این نیم دومی و بعد برو لاین بعدی فون یک دوباره برو لاین بعدی فون دو برو لاین بعدی فون سه و برو لاین بعدی ایمیل رو اضافه کن این میشه آلرت ما متوجه شدید پس اینم از این خیلی راحت حالا ما اگر بریم این رو سیو بکنیم و دیگه استارت ما میشه فینیش دیگه زیاد چیز نداره تحصیل خب من اینو باز بکنم این دوگی من الان آماده است به من که من روش کلیک بکنم ببین چه اتفاقی مفته این جاواسکریت آلرت این آلرتی بود که ما درستش کردیم خب این اگر من بزنم بغل کوچیک بکنم این بزنم بغل متوجه میشید که اوضاع چه قراره ببینید این آلرت همون چیزی بود که ما درستش کردیم اینا بکنید آلرت بیزنس دیتا بیزنس کارت دیتا که ما اضافه کردیم بودیم دوتا لاین بزن پایین یه دونه این هم دوتا نیم رو بنویس نیم چی بود گفتیم برو نیم رو دو نقطه بذار اضافه کن از بیزنس کارت اسم نیم رو بگیر فرست دیتا حسن عظیمی رو تا چاپ بکن بیرون موبایل رو چاپ بکن فرکس و ایمیل رو و الاخر یه میگن به همین راحتی از اون چیزایی که من طالب شما درس دادم به همین راحتی میتونید یه همچین چیزی درست بکنید و بنزید بیرون از آلرت جاواسکریپت آلرت دیتا از جاواسکریپت با XML خیلی راحت میشه با هم دیگه ترکیب کرد استفاده کرد ازایی که آلرت درست میکنن خیلی راحت میتونه از XML استفاده کنن اگر میخوان آلرت درست بکنن تا از HTML پس جاواسکریپت و XML خیلی با هم رفیق هستن. این هم باید در نظر بگیرم